हेलो स्टूडेंट्स हम आज गोल्जी एपरेटस के बारे में डिस्कस करेंगे गोल्जी एपरेटस को गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडी भी बोलते हैं गोल्जी एपरेटस इज मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली फाउंड इन यू कैरियोटिक सेल्स एंड इट इज लोकेटेड इन साइटोप्लाज्म इन बिटवीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सेल मेम्ब्रेन यह है गोल्जी एपरेटस के डायग्राम गोल्जी एपरेटस के पास सीज फेज और ट्रांस फेज होती है ये जो सीज फेज है ये सीज फेज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास रहती है अगर हम यहाँ पे एक छोटी से ऐसे डायग्राम निकालते हैं अगर समझ लीजिए ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन से अगर ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगर निकलती है तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास सीज फेज होती है और ट्रांस फेज न्यूक्लियस से थोड़ी दूर रहती है गोल्जी एपरेटस के पास सिस्टर ने भी होती है ये पूरी गोल्जी बॉडी जो है वो सिस्टर ने से ही बनती है सिस्टर ने फ्लैट पाउच जैसे होती है जो कि एक के ऊपर एक अरेंज रहती है गोल्जी बॉडी के पास और एक पार्ट है दैट इज वेसिकल्स तो देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ वेसिकल दैट इज सिक्रेटरी वेसिकल इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल और अलग अलग न्यूली वेसिकल गोल्जी एपरेटस प्रोड्यूस करते रहता है तो ये वेसिकल का काम क्या है ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है अब ये तो हुआ गोल्जी एपरेटस का पूरा स्ट्रक्चर तो ये गोल्जी एपरेटस काम कैसे करता है हम अभी वो डिस्कस करेंगे अभी यहाँ पे एक फैक्ट्री और नीचे व्हीकल दिखाई दे रहे हैं तो फैक्ट्री क्या करती है आप सभी लोगों को पता है कि फैक्ट्री प्रोडक्ट बनाती है और अलग अलग जगह पे वो प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ व्हीकल वो ट्रांसफर करती है तो अगर समझ लीजिए ये अगर फैक्ट्री जो है वो अगर ईआर ER है दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगर है तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन्स और लिपिड बनाती है वो प्रोटीन और लिपिड व्हीकल की हेल्प से वो अलग अलग जगह पे भेजती है अगर ये व्हीकल समझ लीजिए कि वो वेसिकल से जो कि गोल्जी एपरेटस के पास रहते हैं तो ईआर ER ने जो भी प्रोडक्ट बनाए हैं वो वेसिकल में डाल देते हैं और वेसिकल वो सभी प्रोडक्ट दैट इज प्रोटीन एंड लिपिड लेके गोल्जी एपरेटस के तरफ चले जाते हैं गोल्जी एपरेटस उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं अलग से पैकेज करते हैं और वो अलग अलग सेल को ट्रांसफर किया जाता है अब एग्जैक्ट उसका फंक्शन क्या है द गोल्जी एपरेटस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग मॉडिफाइंग एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स इन टू वेसिकल्स फॉर डिलीवरी टू टारगेटेड डेस्टिनेशन तो ये उसका कंप्लीट फंक्शन हुआ तो वो कंप्लीटली वर्क कैसे करती है ये पूरा ये डायग्राम में आप लोगों को समझ में आएगा आ जाएगा तो सबसे ऊपर है न्यूक्लियस न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन से दैट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम निकलती है ये डायग्राम में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाई दे रहा है मैंने सबसे पहले स्लाइड में वही बताया था कि ये जो सीज फेज है वो सीज फेज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास रहती है तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो भी प्रोटीन या लिपिड आता है वो सीज फेज से हो के अलग अलग ट्यूब्स में जाके अलग अलग ये फ्लैट पाउच में जाके वो आगे निकलती है और यहाँ पे देखिए ट्रांसपोर्ट वेसिकल है तो वो पूरा प्रोटीन मॉडिफिक मॉडिफाइड होता है अलग से उसका पैकेजिंग होता है और ट्रांसपोर्ट वेसिकल में उसे भेजा जाता है ट्रांसपोर्ट वेसिकल आगे जाके जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सबसे नीचे देखिए यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ वो वेसिकल वो प्रोटीन को लेके जाता है और वहाँ पे उसे छोड़ देता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो भी प्रोटीन या लिपिड मॉडिफाइड होके आया है वो उसे बाहर निकाल देती है और जहाँ पे भी प्रोटीन या लिपिड की ज़रूरत है वहाँ पे वो प्रोटीन एंड लिपिड को ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का सिंपल सा टॉपिक दैट इज गोल्जी एपरेटस तो स्टूडेंट आप लोगों को मेरा अगर ये टॉपिक अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक यू